ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കെമിസ്ട്രി ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ ഈ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടുവിന്റെ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് സോളിഡ്സിന്റെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോൾട്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത പോർഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് പാർട്ടിക്കൽസിൻ്റെ ഒരു റെഗുലർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അവിടെ ഒരു ഓർഡേർഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് പാർട്ടിക്കൽസ് ഓർഡേർഡ് ആയി അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് പാർട്ടിക്കൽസിനെ ത്രീ ഡയ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് പാർട്ടിക്കൽസിനെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ത്രീ ഡയമെൻഷനിലൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അല്ലെ അപ്പം ദ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് പാർട്ടിക്കൽസിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിലുള്ള പാർട്ടിക്കൽസിൻ്റെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ വരയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ത്രീ ഡി ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിന്റെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ത്രീ ഡി സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയും സ്പേസ് ലാറ്റിസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി പഠിക്കാൻ കുറച്ച് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പൊ ബ്രവിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിനെ ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റുവെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കൽസിനെ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി പതിനാല് രീതിയിൽ പതിനാല് രീതിയിൽ നമുക്ക് പതിനാല് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ രീതിയിൽ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റുവെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കൽസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ പല രീതിയിൽ കോൺസ്റ്റുവെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കൽസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു അദ്ദേഹം അപ്പൊ പതിനാല് രീതി പോസിബിൾ ആണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ പതിനാല് രീതിയിനെയും അദ്ദേഹം എന്ത് വിളിച്ചു ബ്രവേസ് ലാറ്റിസ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ബ്രവേസ് ലാറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിലാണ് അറിയുന്നത് അപ്പൊ ബ്രവേസ് ബ്രവേസ് ലാറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദർ ആർ ഓൺലി ഫോർട്ടീൻ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ലാറ്റിസ് present in crystal the, sorry there are only 14 three dimensional lattice are possible in crystal lattice they are known as bravis lattice ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ബ്രവിസ് എന്താ ചെയ്ത് പതിനാല് രീതിയിൽ ആറ്റംസിനെയും അയോൺസിനെയും മോളിക്യൂൾസിനെ ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ രീതിയിൽ ഇനി വേറൊരു പോസിബിലിറ്റി പറ്റില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ അത് അറിയുന്നു ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ അങ്ങനെ അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇനി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റുവെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കൽസ് അല്ലെ ഇനി ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിലെ ഓരോ പോയിന്റ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിൽ ഓരോ പോയിന്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ പോയിന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലാറ്റിസ് പോയിന്റ് ഓർ ലാറ്റിസ് സൈറ്റ് ഈച്ച് പോയിന്റ് ഇന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ഈസ് കോൾ ലാറ്റിസ് പോയിന്റ് ഓർ ലാറ്റിസ് സൈറ്റ് ദെൻ ഈച്ച് പോയിന്റ് റെപ്രസെന്റ് വൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് പാർട്ടിക്കൽ ഓരോ പോയിന്റും ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിൽ ഓരോ പോയിന്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ പോയിന്റിനെയാണ് ലാറ്റിസ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിസ് സൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ പോയിന്റ് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്രിസ്റ്റൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കൽസ് ആണ് അതിനെയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് പാർട്ടിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആറ്റംസ് ആവാം അയോൺസ് ആവാം മോളിക്യൂൾസ് ആവാം ഓക്കെ ദെൻ ഈച്ച് പോയിന്റ്സ് ആർ ജോയിൻ ബൈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ടു ബ്രിങ് ഔട്ട് ദ ജോമെട്രി ഓഫ് ദി ലാറ്റിസ് എന്താ പറയുന്നത്
അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഒരേപോലത്തെ ഏറ്റവും സ്മോൾ ആയ സാധനം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിൻ്റെ അകത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഏറ്റവും കുഞ്ഞു പോർഷൻ അതിനെ ഒരു പേര് വിളിക്കും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യൂണിറ്റ് സെൽ അപ്പൊ എന്താ യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോളസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് പോർഷൻ ഓഫ് എ സ്പേസ് ലാറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ലാറ്റിസിന് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് എന്താ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് പോർഷൻ ഈ ലറ്റും സ്മോളസ്റ്റ് പോർഷൻ ഇതല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യൂബ് അല്ലേ ആ ക്യൂബാണ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എ യൂണിറ്റ് സെൽ ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് അലോങ് ദ ത്രീ എച്ച് എ ബി സി വിത്ത് ദ ആങ്കിൾ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ എന്താ പറയുന്നേ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ ലെങ്ത്തിന് നമ്മൾ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ ലെങ്ത്തിന് നമ്മൾ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു നോക്കിയേ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ളത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു ഇതാ മുകളിലത്തെ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചു എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലെങ്ത്ത് പറഞ്ഞു ത്രീ എഡ്ജസ് ഉള്ള ത്രീ എഡ്ജസിലേക്കുള്ള ലെങ്ത്ത് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു ഇനി അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആങ്കിൾ ഈ ബിയും സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആങ്കിളിനെ എന്ത് വിളിച്ചു ആൽഫ എന്ന് വിളിച്ചു എയും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള ആങ്കിളിനെ ഗാമ എന്ന് വിളിച്ചു എക്കും സിക്കും ഇടയിലുള്ളതിനെ എന്ത് വിളിച്ചു ബീറ്റ എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പൊ മനസ്സിലായ ഒരു യൂണിറ്റ് സെൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സ്മോളസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് പോർഷൻ സ്മോളസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് പോർഷൻ ഓഫ് എ സ്പേസ് ലാറ്റിസ് അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിന് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ പറയുന്നു ആങ്കിള് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു ക്ലിയർ ആയോ അപ്പം ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിയേ എന്താണ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പോർഷൻസ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് വലിയൊരു ക്രിസ്റ്റല് കിട്ടുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റ് സെൽ അതായത് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് പോർഷനെയാണ് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് എണ്ണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് വലിയൊരു ക്രിസ്റ്റൽസ് കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽ ആണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഡിപെൻഡിംഗ് ഓൺ ദ പൊസിഷൻ വേ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ പാർട്ടിക്കൽസ് ആർ പ്രസെന്റ് യൂണിറ്റ് സെൽ ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫോളോയിങ് ടൈപ്സ് എന്താ പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ പാർട്ടിക്കൽസിന്റെ പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് മെയിൻലി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഒന്നാമത്തെ പേരെന്താ സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നു സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഇനി രണ്ടാമത്തതോ സെന്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഓരോന്ന് നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം സിമ്പിൾ അഥവാ പ്രിമിറ്റീവ് എന്താ പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കൾ ഒക്കുപ്പായ് ഓൺലി അറ്റ് ദ കോർണർ ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് സെൽ പാർട്ടിക്കൾ എവിടെയാ ഒക്കുപ്പായി ചെയ്യുന്നത് ഓൺലി അറ്റ് ദ കോർണർ കണ്ട ഈ ഒരു ഇതൊരു ക്യൂബ് അല്ലെ യൂണിറ്റ് സെൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇതൊരു യൂണിറ്റ് സെൽ ആണ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ എവിടെയാണ് ആ പാർട്ടിക്കൾസ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ബബിൾ കണ്ടോ അതാണ് പാർട്ടിക്കൽസ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കോർണർ അപ്പൊ സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമിറ്റീവില് പാർട്ടിക്കൾ എവിടെ ഇരിക്കുള്ളൂ കോർണറിൽ മാത്രമേ പാർട്ടിക്കൾ ഇരിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് സോറി സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമിറ്റീവ് പാർട്ടിക്കൾ ഇരിക്കുന്നത് കോർണറിലാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഓർമ്മ വേണ്ടത് കോർണറിൽ എന്തുണ്ടാവും പാർട്ടിക്കിള് ഇരിക്കും ഇനി അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെയും എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും കോർണറിൽ പാർട്ടിക്കൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളൂ ഓക്കെ കോർണറിൽ എന്തായാലും പാർട്ടിക്കൽസ് ഉണ്ടാവും സിമ്പിൾ പ്രിമിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കോർണറിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി
ഉള്ളിൽ പാർട്ടിക്കൾസ് ഇതുവഴി ഒരു പാർട്ടിക്കളിനെ ഇട്ടു അപ്പൊ എവിടെ നിൽക്കും സെന്ററിൽ നിൽക്കും അതായത് ബോഡിയിൽ നിൽക്കും പാർട്ടിക്കൾ കോർണറിൽ ഉണ്ടാവും പെട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ അതായത് ബോഡിയിലും ഇരിക്കും നമുക്ക് പുറമേ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല ഉള്ളിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ബോഡി സെന്റേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാ ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിയതാ ബോഡി സെന്റേഡ് കോർണറിലും ഉണ്ട് പിന്നെ സെന്ററിലും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഫേസ് സെന്റേഡ് അപ്പൊ എവിടെയൊക്കെ കാണും പാർട്ടിക്കൾ ഒക്കുപ്പായി അറ്റ് എ കോർണർ കോർണറിലും ഉണ്ടാവും ആൻഡ് അറ്റ് ഓൾ ദ ഫേസ് ഫേസിലും കാണും അപ്പൊ ഒരു ക്യൂബിന് എത്ര ഫേസ് ഉണ്ടാവും ആറ് ഫേസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ കോർണറിലും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആറ് ഫേസിലും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരു ബോക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്ത ആറ് ഫേസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആറ് ഫേസിലും കാണും പിക്ചർ നോക്കി ഒരു ഇമാജിനേഷൻ പവർ എന്തായാലും ഇതിന് വേണേ ഈ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഓരോ ഫേസിലും ഉണ്ടാവുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് എൻ സെന്റേഡ് എൻ സെന്റേഡ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും പാർട്ടിക്കൾ ഒക്കുപ്പായി അറ്റ് എ കോണർ ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് എനി ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസ് ഒന്നിക്കിലും മോളിലും കോർണറിലും ഉണ്ടാവും ഒന്നിക്കിലും മോളിലും താഴെയും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിൽ ഫേസിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡിൽ ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറയാം യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പൊസിഷൻ വേർ ദ കോൺസ്റ്റുവെന്റ് പാർട്ടിക്കൾസ് ആർ പ്രസന്റ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ സിമ്പിൾ ഓർ പ്രിമിറ്റീവ് ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് സെന്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ സിമ്പിൾ മീൻസ് പാർട്ടിക്കൾ ഒക്കുപ്പായി ഓൺലി അറ്റ് ദ കോർണർ ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് സെൽ ആൻഡ് സെന്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ മീൻസ് പാർട്ടിക്കൾ പ്രസന്റ് അറ്റ് ദ കോർണർ ആൻഡ് അതർ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ യൂണിറ്റ് സെൽ ആൻഡ് സെന്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ ആർ ഫർദർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ബോഡി സെന്റേർഡ് ഫേസ് സെന്റേർഡ് ആൻഡ് എൻ സെന്റേർഡ് ഇൻ ബോഡി സെന്റേർഡ് പാർട്ടിക്കൾ ഒക്കുപ്പായി അറ്റ് ദ കോർണർ ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് സെൽ and phase center in which particle occupy at the corner and at all the phase center and end center means particle occupy at the corner and at the center of any two opposite phase clear aayi nu vicharikunu അപ്പൊ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് രണ്ട് കാറ്റഗറൈസ് ഉണ്ട് യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ സെന്റേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഈ സിമ്പിളിനെ തന്നെ നമ്മൾ ഏഴായി അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ നമ്മൾ ഏഴായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആക്സിയൽ ലെങ്ത് എ ബി സി ഉണ്ട് ആംഗിൾ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ഉണ്ട് ഇവർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ദാറ്റ് മീൻസ് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ആങ്കിൾസ് ചേഞ്ച് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എ ബി സി മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏഴ് തരം പ്രിമിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് ഉള്ളത് അവരുടെ പിക്ചറാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ ഓരോന്നിന്റെയും പേര് പഠിക്കണം അതിന്റെ ആക്സിയൽ ലെങ്ത് എന്താണ് ഇന്റർഫേഷ്യൽ ആങ്കിൾസ് എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓരോന്ന് നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം ക്യൂബിക് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്യൂബിക് ക്യൂബിക്കില് ആക്സിയൽ ലെങ്ത് എങ്ങനെയാ വരുന്നത് എയും ബിയും സിയും ഈക്വൽ ആണ് ഇന്റർഫേഷ്യൽ ലെങ്തോ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എൻ എ സി എൽ കെ സി എൽ സിങ് സൾഫൈഡ് കാൽഷ്യം ഫ്ലൂറൈഡ് കോപ്പർ സിൽവർ ഗോൾഡ് ഡയമണ്ട് ഒക്കെ വരുന്നത് ക്യൂബിക്കിലാണ് ക്യൂബിക്കിന്റെ പിക്ചർ നോക്കി എല്ലാം ആങ്കിൾസ് ഒക്കെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഏകദേശം ഈക്വൽ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ക്യൂബാണ് വരുന്നത് ക്യൂബിക് അടുത്തതാണ് ടെട്രഗണൽ ടെട്രഗണൽ എന്ന് പറയുമ്പം എയും ബിയും ഈക്വൽ ആണ് ബട്ട് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി സി ഈക്വൽ അല്ല ആംഗിൾസ് നോക്കിയേ ഇത് ഡിഫറൻസ് വന്നാലും ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് ടിന്ന് ടിൻ ഓക്സൈഡ് ടൈറ്റാനിയം ഓക്സൈഡ് കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആണ് എക്സാമ്പിള് നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എങ്കിലും വെച്ച് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് പഠിക്കാം ദെൻ ഓർത്തോ റോംബിക് ഓർ റോംബിക് ആക്സിയൽ ലെങ്ത് എന്താ വരുന്നത് ഒന്നും ഈക്വൽ അല്ല ഇനി ഇന്റർഫേഷ്യൽ ആംഗിളോ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് പഠിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പം ഇത് ഇതേ ഓർഡറിൽ അങ്ങ് പ
example of monoclinic sulfur, sodium sulfate, water and hydrated sodium sulfate and ferrous sulfate. Any trigonal and rhombohetral. This is the same thing. 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 A equal to B equal to C. A equal to B not equal to C. This is A not equal to B not equal to C. This is the same thing. 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 This is the same Alpha equal to beta equal to gamma, but it is not equal to 90 degree. E angles are equal to 90 degree. That is the example of sodium nitrate, uh, tin, arsenic, uh, mercuric sulfide, calcite. Clear eye in the vijarikunu. So read the antimony. Then hexagonal. Al, uh, a equal to B not equal to C, alpha equal to beta equal to 90 degree, gamma equal to 120 degree. Mercuric sulfide, ice, zinc oxide, cadmium sulfide, graphite example in a kistola the padika. Then triclinic, one than equal ala axial length, uh, interfacial angular, elam not equal to 90 degree ana. The Ibida idum idum matra on the Noki Vachamari. Pinna copper sulfate, hydrated copper sulfate, potassium dichromate, pinna boric acid, H3, BO3, and what right. Upper seven type of primitive units, Elana, Oroni game picture noca, tetragonal, orthorhombic, hexagonal, rhombohedral, monoclinical, triclinical. Clear eye in Vijarikuno, 